auf Konzerttourneen zur Ruhe kommen ist schwer, obwohl man eigentlich viele Möglichkeiten dazu hätte hier. Mit den ganzen Tempeln, Schreine, auch Natur ist wunderschön hier. Und wenn ich dann privat irgendwie ein bisschen länger hier bin, dann geht's. Das ist natürlich schön, irgendwie in seinem eigenen Land was Neues immer wieder zu entdecken. Das ist auch einerseits extrem traditionell und andererseits extrem modern. Und diese Mischung, das ist in allen von uns, glaube ich, dass man die Tradition so wichtig nimmt und dabei trotzdem modern sein möchte. Als Mensch bin ich schon sehr Japaner. Meine Eltern haben mich schon sehr japanisch aufgezogen. Ich finde es auch wunderschön hier, ich finde es auch die Kultur so schön hier. Deswegen ist das für mich das Natürlichste. Als Musiker vielleicht nicht unbedingt, weil ich halt andere Ausbildung hatte. Ich habe Geige angefangen in Japan, mit drei Jahren. Mit fünf kamen wir mit der Familie nach New York. Und ich glaube mit sieben war ich dann in Juilliard Pre-College. Aber mit elf kam ich schon nach Deutschland. Also viele Einflüsse. Ich habe ja auch mit vielen Kammermusik gemacht, die mich ja letztendlich auch beeinflussen. Natürlich, nachdem ich ins Orchester kam, die Kollegen, Dirigenten, die Solisten. Und dann muss man irgendwie sich weiterentwickeln. Man hat eigentlich gar keine Wahl. Aber immer mit dem Kern, woher wir kommen. Erstaunlicherweise, jeder neue Mitglied wird von diesem Kern immer noch automatisch eingesaugt, dass dieser Kern immer bleibt bei uns im Orchester, aber dass wir trotzdem extrem moderner musizieren, moderner phrasieren, moderner einfach spielen. Diese Kombination ist natürlich super, macht Spaß. Konzertmeister, es ist das Verbindungsglied zwischen Orchester und Dirigent, aber auch zwischen Orchesterteilen und auch zwischen den Orchestermusikern. Es ist Verhandlungsgeschick gefragt. Seine eigene Meinung muss man schon sehr stark vertreten. Man muss aber auch die Meinung des Orchesters vertreten. Aber andersrum auch zum Beispiel die Meinung des Dirigenten verteidigen vor allem Orchester. Da ist vielleicht eine gewisse Zurückhaltung manchmal nützlich, manchmal auch schädlich. Vielleicht hat die japanische Mentalität, die Kultur in mir geholfen, aber manchmal auch geschadet. Ich kam mit null Erfahrung in dieses Orchester. Daher war für mich gleichzeitig Sorge, dass ich das gar nicht kann, aber auch die Freiheit, ohne Vorurteile dahin zu kommen. Ein bisschen sozusagen furchtlos, drauf los. Aber das kam, glaube ich, ganz gut an. Ich fühle mich natürlich schon sehr zu Hause, wenn ich hier spiele und möchte unbedingt, dass es ein Riesenerfolg wird. Daher ist der Druck natürlich auch da, aber ist ein gesunder Druck. Thank you.